、なんでやねん。共同通信、二千二十二年三月十一日。中の国の総領事が、日本威圧ツイート。林外相、あ、ごめん、林外相、コメント控える。中の国は、中国。って書く大きなところ。つか、普段中国語なんて、頭にない。うえしまって、なんでっていう言葉が出たわいな。林外相も、何言うてけつかんねんって言えよ。記事によりますと中の国の大阪総領事のケツケンいうやつがツイッター上で恐ろしいに侵攻されたウクのライナの教訓に関し弱者が強者に対し強い者に対し喧嘩を売るのは愚行だと日本語で書き込んでいったあやて喧嘩はあんまり売らん方がいいよねやられたらなんかし返す星したんとその時期を待って卑怯な手を使ってでもやり込めるっていうのがいいと思うねん。大使は快感やしな軍事大国の自国とホソロシアを重ね合わせながら中の国の動向を警戒する日本を威圧したとも受け取れる内容外相のリン・ファン・ジョンはあごめんこの人日本の外相やった林芳正は11日の記者会見で個人の発信の一つ一つにコメントするのは差し控えたいと述べた。公式のツイッターちゃうの林さんって中の国のおばちゃんと仲良い写真撮ってるやつあったよな<笑>載せたい林さんって日中友好議員連盟の元会長で朝鮮通信使交流議員の会の幹事で北京オリオリを支援する議員の会の幹事選択的夫婦別姓制度についてはどちらとも言えないとしていいねあかんだなやっぱり。あかんやろな、ね、で中の国の「節権」ってやつのツイートは2月24日付け自らの意思に沿うタイのワンの関係者の発言を紹介した動画を添付した上で「服のライナ」問題から得た一大教訓は弱い人は絶対に強い人に喧嘩を売るような愚かな行為をしてはいけないことなどと書き込んでいる。でもこの人の人ツイートっっててある意味正しくて弱い人は強い人の足を引っ張るだけにしといた方がええで。だいたい人を脅す偉そうなおっさんって気が弱かったりする。反撃しておちょくってみると、鳩が真似でっぽくらった顔ってこんな顔ってすることがあるんで結構面白かったよ。昭和8年生まれの弁護士なんてめっちゃ悪かもんな。怒られた AD みたいになってはったしな。何かやられるたびに問題を浮上させておいてやったやつを晒しとくとその周りが勝手に叩いてくれるというシステムを作っておけば晒すだけで正義の味方の人がチリンチリンしてくれるからあチリンチリンってチリンチリンを何度も言ってごらんってやつやねんけど中野君はトモさん主義やからあトモさんって共産のこと言うねんけど。トモさん主義者はお口別府、笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配されて、自然によって動かないといけないようになるので、本来関わってはいけないんですよね。トモさん主義者の末路を楽しむということで、林さんの今後を期待したらいいと思うんやけど、岸田の風味も、お米の国って書くところが、なんかしてくれると思うんやけど、早めてほしいね。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実をごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきましたこの世の中には世界を牛耳る大きな勢力チロがあって資本主義社会主義共産主義この3つの主義は単に燃やさせるために作ったんでしょって観察するといろいろしっくりいきます中国共産党は日本共産党と同じ組織でコミンテルンと言われる国際共産党の一支部同士で世界各国の共産はコミンテルの何々支部なんですね動画で連呼を避けるためにコミッテルって言ったりトモさんって言ったりしてるんですけどコミッテルがコミンテルのことでトモさんが共産のことですコミッテルはもう消滅したことになっておりますがしかし私はあると思っていますなぜならばコミッテルの指導団体まだございますそれは自由なおそうめん屋さん自由フリーおそうめんメソンっていうことで言葉遊びで展開していますおそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国がお米の国って書くアメリカ盛大なプロレスが世界レベルで行われているということでおそろしやとかウクのライナーとかで
行われていることにいちいち感情移入しないでよくのライナーの「まあ、大変キャー!」っていう写真があんねんけど「アクション!」って映像が残っててみんなでキャー言いながら走ってったそれが新聞の写真になってたからどこまでほんまかどうかわからんなあのお尻ややったっけそれはお尻かゆい時に塗るお薬やったなちゃうちゃうあのなんか水位から始まるところの子供たち子役を使い回してかわいそうな写真残してはってんけど。瓦礫から救い出されたお子さんみたいな設定で救急隊がいるトラックみたいなところにポンと置かれて「僕どうしたらいいやろあとりあえず目こすっとこか」みたいな泣き叫ぶでもなく痛そうでもなくボワッとしている映像みたいでアホらしいってとか思ったすっごいタイミングに写真映像撮れるカメラマンって何やねんやろって考えたらあスタジオみたいな感じ視聴者に見せるための写真撮ってはんねんな。紙面、テレビ、映像、絵作りって大切やもんな。どこまで演出かリアルかわかってへん。一生懸命募金をもらおうと頑張ってるような気がしてならんねんけど、統一戦線工作っていうのがあって、統一戦線って同じ舞台に乗せて一緒に潰していく工作、それやられてたら嫌やん。僕のライナーってソビエテル連邦の一部やったんですね。銀行のガーキー起こされてガーキー反対にしてねで人々が死害してしまったんですねガシいうやつやねんけど NHK の特集でご婦人老人があの時はお子さんを盗んできて生きるために食べてたって<笑>おっしゃってて怖っ盗まれた親の気持ちや食べられてしまった子供の気持ちは宴会だ私は思ったんですこの老人すごいこと言うなまあそれ人間極限まで追い込まれたらそんなことするやべえみたいなやりゃあかんでそんなんと関わったらあかんって私は思ったんですけど共産国で行われてることには首を突っ込まない方がいいんですよでかわいそうが命取り余計なことに首を突っ込んでしまうと人生あっちゅう間に終わってしまうねんから時間無駄にするので。酸っぱい勢力がいろいろやってんねんやってとばっちり受けないように巻き込まれないようにすることだけ専念した方がいいし中の国もマジやばいんで関わらないようにする中の国に工場あったけどベトナムに移した言うて安心している社長さんたちそれはおバカさんやで次私あの国が悪者担当になるような気がしてなら。いろいろ映像とか見てしまうとどんよりしてくるはずやねんけど私見てないから分かれへんねんけど映画や漫画 YouTube とか見て時間過ごしてる方が有意義やと思うで